してるね。ですね、ちょっと普通の長いひなあじとは操作が異なります、えー、続きましてですね、えー、うちの流派にはですねいろいろなあの基本の7箇条7つのですね異なる、えー、打ち方がございますこれはまあ立って打つのが基本なんですが座ったりですねいろいろなあのかあの体の体勢をあの変えまして打つという射法がございますので、えー、打ったもの玉込め六箇所、各自用意
、えー、今ですね各自がそれぞれの,あの打ち方ですねこれが、えー、6種類ございまして一番右手から「もろおり」といってこれはあぐらをかいて打つそして、えー、膝台といって重いひなあじを膝の上に固定して打つ打ち方そして中離し、えー、上中下の中と書きまして高さ中段で打ちますそして、えー、男性隊員今ですね立ってる方、えー、こちら腰離し腰に銃を保持して打つそして、えー、逆膝離しといいまして次がですね今右膝を立てております、えー、こちらがですね、えー、今の先ほどの膝,あの膝台は左の膝ですが今度逆の右膝を立てて打ちますそして一番最も基本的なですね胃離しです正座をして、えー、的に向かって打つというこのそれぞれの打ち方がございますこれに先ほど、えー、女性隊2名がやった立ち離しが加わると基本の7箇条が揃うとそれぞれの打ち方にですねいろいろ特色がございますのでそちらを見ていただければと思います各自ひなすけ。かま。ひめたきで。あで一度正面にレ玉亀えーとですね今この加藤清正。
教科書とかでいいきれいすぎる。
大河で豊臣秀吉のさ家もさこう右に広がってさ秀吉のさ座ってるとこだけさ行きたかった同じような作り
これだけが左右に開けることができます多分ですが天六と三十年三大将軍家光ですねあの奥の親で親父になったものと思われますそれからこの家次の親の住まいは中国の皇帝の行いを全公帝の行いを図案化したものこれを定冠図でと言ってる